இன்றைக்கி வீடியோவில் சப்ஜெக்டிவ் ரிஃப்ராக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ரிஃப்ராக்ஷன் ஏஆரோ இல்லை ரெட்டினோ ஸ்கோப் மூலயமா முடித்ததுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டோட ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மூலயமா பேஷண்ட்டோட ரிஃப்ராக்ஷனை ரிஃபைன் பண்ணுறது தான் சப்ஜெக்டிவ் ரிஃப்ராக்ஷன் இதுக்கு பேஷண்ட்டோட கோஆப்ரேஷன் ரொம்பவே தேவை சப்ஜெக்டிவ் ரிஃப்ராக்ஷனில் மெயினாக மூணு ஸ்டெப் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அப்ஜெக்டிவாக நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்பியரை ரிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ டியோக்ரோம் டெஸ்ட் வச்சு பெஸ்ட்டு ஸ்பியர் எதுவோ அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் பேஷண்ட்டுக்கு சிலிண்ட்ரிக்கல் பவரும் கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜேசிஎஸ்ஏ வச்சு நம்ம சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆக்சிஸும் பவரும் ரிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டும் முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த மெயினான ஸ்டெப் தான் பைனாக்குலர் பேலன்சிங் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி டியோக்ரோம் பற்றியும் ஜேசிசி பற்றியும் வீடியோ தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்களுக்கு நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பைனாக்குலர் பேலன்சிங் பற்றி பார்க்கலாம் பைனாக்குலர் பேலன்சிங் அப்படின்றது ஒரு டெக்னிக் ஸோ இதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரெண்டு கண்ணோட அக்காமடேஷனையும் வந்து ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் இதை ரெண்டு கண்ணோட விஷுவல் அக்டிவிட்டியை ஈக்குவல் பண்ணுறோன்றது தப்பாக புரிஞ்சிட்ருப்பாங்க பட் அது இது கிடையாது ரெண்டு கண்ணோட அக்காமடேஷனையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் பைனாக்குலர் பேலன்சிங் நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஜேசிசியாக இருக்கட்டும் இல்லை டியோக்ரோமாக இருக்கட்டும் ரெண்டு டெஸ்ட்டுமே நம்ம ஒரு ஒரு ஐக்கும் தனியாக பண்ணுவோம் பட் பைனாக்குலர் பேலன்சிங் ரெண்டு கண்ணும் ஓப்பனில் இருக்கப்போ சைமோட்டேனியஸாக ரெண்டு கண்ணுலேயும் பண்ணுவோம் எந்தெந்த பேஷண்ட்டுக்கு பைனாக்குலர் பேலன்சிங் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட்னா ஆம்பிளியோபிக் பேஷண்ட்டுக்கு அண்ட் விஷுவல் அக்டிவிட்டி ரெண்டு கண்ணுலேயும் டூ ஆர் த்ரீ லைன்ஸ் அன்ஈக்குவலாக இருக்க பேஷண்ட்டுக்கும் நம்மளால் பைனாக்குலர் பேலன்சிங் பண்ண முடியாது ஸோ பைனாக்குலர் பேலன்சிங் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னா நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் கரெக்ஷனை ஓவர் கரெக்ஷனோ இல்லை அண்டர் கரெக்ஷனோ கொடுக்காமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அண்டு அக்காமடேஷனை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கண்ணுக்கும் உள்ள அக்காமடேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் பைனாக்குலர் பேலன்சிங் வந்து மோஸ்ட்டாக சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ப்ளஸ் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அந்த ஏஜில் அக்காமடேஷன் வந்து சுத்தமாக இருக்காது பைனாக்குலர் பேலன்சிங்கும் கிளினிக்கில் மோஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆல்டர்னேட் அக்ளூஷன் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் ப்ரிசம் டிசோசியேஷன் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆல்டர்னேட் அக்ளூஷன் மெத்தடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு அப்ஜெக்டிவாக நம்ம ஒரு கரெக்ஷன் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த கரெக்ஷனோட பேஷண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ் ரிலேட்டிவ் அக்காமடேஷன் அதாவது என்ஆர்ஐ பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் என்ஆர்ஐ பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸில் ஸோ அந்த பவரையும் வந்து நம்ம ட்ரையல் ஃப்ரேமில் பைனாக்குலராக வச்சுருப்போம் அண்ட் அந்த கரெக்ஷனோட பேஷண்ட்டை டிஸ்டன்ஸ் சார்ட் பார்க்க சொல்லணும் ஸோ அந்த கரெக்ஷனோட பேஷண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சார்ட் பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டார்கெட்டே வந்து ப்ளோடாக தான் தெரியும் ஸோ இப்போ பேஷண்ட்டை சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டார்கெட்டை பார்க்க வைக்கிறோம் பட் அவங்களுக்கு இப்போ வச்சுருக்க கரெக்ஷனோட விஷன் வந்து ப்ளோடாக தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு ஒரு கண்ணை வந்து கவர் பண்ணி எந்த கண்ணில் அந்த இமேஜ் கிளாரிட்டி பெட்டராக இருக்குதுன்னு கேட்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் ரெண்டு கண்ணுமே வந்து எனக்கு ஈக்குவல் ப்ளராக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இன்கேஸ் பேஷண்ட் ஏதாவது ஒரு கண்ணில் இருக்க இமேஜ் கிளாரிட்டி பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த கண்ணு ஸ்டில் அக்காமடேட் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லென்ஸ் வச்சு அகெயின் நம்ம ஃபாக் பண்ணணும் அப்படி ஃபாக் பண்ணதுக்கப்புறமா அகெயின் ஆல்டர்னேட்டாக அக்லூட் பண்ணி எந்த இமேஜ் வந்து பெட்டராக இருக்குன்னு கேட்கணும் ஸோ பேஷண்ட் இப்போது ரெண்டு கணமே வந்து ஈக்குவல் ப்ளராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம பேஷண்ட்டோட அக்காமடேஷனை அரஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி டீஃபாக் பண்ணிகிட்டே வரப்போ எந்த ப்ளஸ் லென்சஸோட பேஷண்ட் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் படிக்கிறாங்களோ அங்கே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் ஸோ இப்போது பேஷண்ட்டோட ட்ரையல் ஃப்ரேமில் அவங்களோட ரிஃப்ராக்டிவ் கரெக்ஷன் லென்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் ஃபாகிங் லென்சஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஃபா இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் கரெக்ஷன் லென்சஸ் அண்ட் ஃபாகிங் லென்சஸோடு தான் பேஷண்ட் இப்போது சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரீட் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு
பட் இதில் நம்ம ப்ரிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் கரெக்ஷனை ட்ரையல் ஃப்ரேமில் போட்டதுக்கப்புறம் சேம் போன மெத்தட் மாதிரி என்ஆர்ஐ பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அந்த என்ஆர்ஐ லென்சஸ் வச்சு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கரெக்ஷன் பார்க்குறப்போ பேஷண்ட்டுக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி வந்து ப்ளோடாக தெரியணும் அடுத்தது ரெண்டு கண்லையுமே வந்து ப்ரிசம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு கண்ணில் பேஸ் அப் ப்ரிசமும் இன்னொரு கண்ணில் பேஸ் ஜோன் ப்ரிசமும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ரிசம் வந்து ஸ்மாலர் அமௌண்ட்டாக இருந்தால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ப்ரிசம்ஸ் ஆர் ஃபோர் ப்ரிசம்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ அப்படி ரெண்டு கண்லேயும் ப்ரிசம்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா பேஷண்ட்டை பயனாக்குலராக சார்ட் பார்க்குறப்போ பேஷண்ட்டுக்கு ரெண்டு ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து தெரியும் ஸோ ரெண்டு ஸ்க்ரீன் தெரிகிறப்போ பேஷண்ட்டை அகைன் நம்ம ரெண்டு ஸ்க்ரீனில் எந்த ஸ்க்ரீன் வந்து கிளாரிட்டி ஸ்லைட்டாக பெட்டராக இருக்குதுன்னு கேட்கணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எந்த கண்ணில் நீங்கள் பேஸ் அப் ப்ரிசம் போடுறீங்களோ அந்த கண்ணோட இமேஜ் வந்து கீழே இருக்கும் அண்ட் எந்த கண்ணில் பேஸ் டவுன் ப்ரிசம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட இமேஜ் மேலே இருக்கும் ஸோ பேஷண்ட் வந்து மேலே இருக்க இமேஜ் வந்து கிளியராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது எந்த ஐன்னு பார்த்து அந்த ஐயில் வந்து அகெயின் ஃபாக் பண்ணி ரெண்டு கண்ணோட இமேஜ் கிளாரிட்டியும் ஈக்குவலாக ப்ளர் பண்ணணும் ஒன்ஸ் இந்த ப்ரிசம் வச்சு அந்த மேலே இருக்க இமேஜும் கீழே இருக்க இமேஜும் ஈக்குவலாக ப்ளராக இருக்குது அப்படின்னு பேஷண்ட் சொன்னாங்கன்னா சேம் டைமில் ரெண்டு கண்ணோட ப்ரிசமையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பழைய மெத்தட் மாதிரி நம்ம டிஃபாக் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ எந்த லென்சஸில் பேஷண்ட் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் படிக்கிறாங்களோ அந்த லென்சஸை நம்ம ஆல்ரெடி பேஷண்ட்டோட ரிஃப்ராக்டிவ் கரெக்ஷனில் அல்சிபிரிக் சம் பண்ணி எழுதணும் மெயினான விஷயம் என்னென்னா இந்த பயோனோக்குலர் பேலன்ஸிங்கில் நம்ம சிலிண்டரை ஆல்ட்ரு பண்ண மாட்டோம் ஓன்லி ஸ்பெரிக்கல் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் ஆல்ட்ரு பண்ணுவோம் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ப்ரெஸ்கிரைப் மேக்ஸிமம் ப்ளஸ் ஃபார் ஹைப்பரோப்பியா அண்ட் மினிமம் ப்ளஸ் ஃபார் மயோப்பியா டு கெட் பிசிபி அதாவது பெஸ்ட் கரெக்டட் விஷுவல் அக்டிவிட்டி வரணும் அப்படின்னா ஹைப்பரோப்பிக் பேஷண்ட்டுக்கு ப்ளஸ்ஸை வந்து மேக்ஸிமமாக கொடுங்க அதாவது மேக்ஸிமம் ப்ளஸ்ஸோடு அவங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அதை நம்ம அண்டர் கரெக்ட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் அதே மாதிரி மயோபியாவுக்கு எந்த மினிமம் மைனஸில் அவங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் படிக்கிறாங்களோ அதை நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும் பிகாஸ் மயோபிக் பேஷண்ட் ஹையர் மைனஸ்லேயும் வந்து அவங்களால லெட்டர்ஸ் ரீட் பண்ண முடியும் பட் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் எந்த மினிமம் மைனஸில் அவங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் படிக்க முடியுதோ அதை தான் நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும் இந்த ப்ரிசம் டிசோசியேஷன் மெத்தடை இப்போ ப்ராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனோட பார்க்கலாம் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம பண்ண அப்ஜெக்டிவ் ரிஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போத் ஐ மைனஸ் ஒன் அதே பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம என்ஆர்ஐ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ நமக்கு கிடச்சது ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பயனாக்குலராக போட்டு நம்ம ஃபாக் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம ப்ரிசம்ஸ் இன்கார்பரேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம எடுக்கிற ப்ரிசம்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரிசமாக இருந்தால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஒரு கண்ணில் பேஸ் டவுன் ப்ரிசம் போடணும் இன்னொரு கண்ணில் பேஸ் அப் ப்ரிசம் போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி போடும் போது தான் நான் பேஷண்ட்டுக்கு ரெண்டு டார்கெட் தெரியும் ஒரு ஸ்க்ரீன் மேலேயும் இன்னொரு ஸ்க்ரீன் கீழேயும் பார்ப்பாங்க ஒன்ஸ் நம்ம ப்ரிசம்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு ரெண்டு டார்கெட்ஸ் தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போது நம்ம ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு ஒரு கண்ணாக மறைச்சிட்டு எந்த கண்ணோட இமேஜ் கிளாரிட்டி பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கணும் பேஷண்ட் ரெண்டு கண்ணோட இமேஜும் ஈக்குவல் பிளராக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ப்ரிசமும் அட் அ டைமில் ரிமூவ் பண்ணிடணும் இன்கேஸ் பேஷண்ட் ஒரு கண்ணோட இமேஜ் கிளாரிட்டி பெட்டராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கண் இன்னும் அக்காமடேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம அந்த கண்ணுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அகெயின் ஆட் பண்ணி ஆல்டர்னேட்டாக வந்து அக்லூட் பண்ணணும் மறுபடியும் அக்லூட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கண்ணோட இமேஜும் ஈக்குவல் ப்ளர் ஆகிடுச்சான்னு கேட்கணும் எப்போவுமே ப்ளஸ் லென்சஸ் வந்து வச்சுட்டு தான் ஓல்டு லென்சஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம ஸ்டேபிளாக அக்காமடேஷனில் ரிலாக்ஸில் வச்சுருக்க முடியும் ஸோ நம்ம ஸ்லோவாக டிஃபாக் பண்ணிகிட்டே வரப்போ எந்த ஃபாகிங் லென்சஸில் பேஷண்ட் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் படிக்கிறாங்களோ அங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் ஸோ இந்த கேஸில் அது என்ன லென்ஸ்ன்னு பார்த்தா ப்ளஸ்
அப்ஜெக்டிவ் ரிஃப்ராக்ஷன் வேல்யூவானால் மைனஸ் ஒனில் டிடெக்ட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ மைனஸ் ஒனில் நம்ம ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிடெக்ட் பண்ணோன்னா நம்ம கிடைக்கிறது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ பேஷண்ட்டோட ஆக்சுவல் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ தான் பட் நம்ம ஃபாகிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஓவர் கரெக்டடாக கிளாஸஸில் போட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் பிரிசம் டிசோசியேஷன் மெத்தட் ஆஃப் பைனாக்குலர் பேலன்சிங்